السلام علیکم آج کا ہمارا جو رکس کا چیپٹر ففٹی نائن ہے جس میں کوٹینیس میوسینوسس چیپٹر ہے بیسیکلی جو کوٹینیس میوسینوسس ہے وہ ہیٹروجینیس گروپ آف ڈس آڈر ہے جس کا مین کریکٹرسٹک ہے ایب نارمل میوسن ڈپوزیشن ان دا اسکن ایب نارمل میوسن ڈپوزیشن ان دا اسکن ویسے نارملی بھی ڈپوزٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم ایب نارمل میوسن ڈپوزیشن ان دا اسکن زیادہ فوکس کریں گے میوسن ہوتا کیا ہے اور میوسن کا دوسرا نام ہم پروٹین ہائلرونک ایسڈ کمپلیکس بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نارمل کمپوننٹ ہے ڈرمل ایکسٹرا سیلولر میٹرکس جو کہ پروڈیوسڈ ان اسمال اماؤنٹ بائی فائبرو بلاسٹ جو فائبرو بلاسٹ مین ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو کاز کرتا ہے میوسن ڈپوزیشن یا میوسن جو سیکریشن ہے وہ انکریز کرتا ہے تو ہمارے پاس جو فائبرو بلاسٹ ہیں یا میوسن ہے وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اٹ از اے جیلی لائک اموارفس مکسچر آف ایسڈ کلائکو امائنو کلائکنس ہے جو کہ ہمارے پاس ریپیٹنگ پولی سیکرائٹ جو کہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ان اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہائلورنک ایسڈ جو ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈرمل میوسن میوسن دیٹس وائی ہم میوسن کو پروٹین ہائلورنک ایسڈ کمپلیکس بھی کہتے ہیں میوسن جو ہے وہ تھاؤزینڈ ٹائم ایبزارونگ واٹر کیپیسٹی رکھتا ہے اسی لیے اس کا جو میجر رول ہے وہ مینٹیننگ سالٹ اینڈ واٹر بیلنس آف دا ڈرمس ہے اور جو ہم اس کی پیتھولوجی پڑھیں گے وہ بھی ہمارے پاس مڈ جو ڈرم ڈرمس ہے ریٹیکولر ڈرمس وہاں پہ پائی جائے گی یہاں پہ کیونکہ اس ڈیزیز میں ہمارے پاس امیوسن از انکریز اینڈ سینس اٹ ہولڈس واٹر دیٹ دیٹس وائی وی کال از کال از ہائیگروسکوپک جو کہ دا ڈرمل کنیکٹیو ٹیشو از ایڈیمیٹوسس ٹھیک ہے میوسن کو ہم ایچ این ای اسٹین میں ہمارے پاس لائٹ بلو ملے گا بٹوین دا کالجن بنڈلس ہاؤ ایور ہائی لائٹ دیز چینجز اسپیشل اسٹینس جو ہمارے پاس یہاں پہ میوسنسز کے لیے ہیں وہ ایلشین بلو جس کا پی ایچ ٹو پوائنٹ فائیو اور کولائڈل آئرن یا ٹولیڈین بلو ایٹ پی ایچ فور پوائنٹ زیرو ہے یہاں پہ ہمارے پاس میوسن جو ہے وہ ہائلورنیٹیز سینسیٹیو اینڈ پی اے ایس نیگیٹو ہے جو ہمارے پاس امائلوڈوسس ہے وہ پی اے ایس پازیٹیو ہے لیکن ہمارے پاس جو میوسنسز ہے وہ نیگیٹو ہے تو اس کی جو ہمارے پاس پیتھولوجی ہے وہ مین جو اس کی کوز ہے وہ انکلیئر ہے ابھی تک ہم جتنے بھی اس کے ورائٹیز پڑھیں گے یا اس کے ڈیسیزز پڑھیں گے اس میں جو پیتھوجینسز ہے وہ انکلیئر ہے سم ہاؤ یہاں پہ سائٹوکائنس یا امینو گلوبولنس وہ جو ہے اپ ریگولیشن آف گلائکو امائنو گلائکنس سنتھسز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ میوسن سیکریشن ہوتی ہے کچھ سائٹوکائنس بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں جیسے کہ ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا اینڈ بیٹا انٹرلیوکن ایف ون اینڈ سکس جو کہ گروتھ فیکٹر بناتے ہیں اور کچھ یہ بھی اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر کیٹابولک پروسیس جو میوسن ڈیگریڈیشن کا ہے وہ ڈکریز ہو جائے تب بھی میوسن سیکریشن یا میوسن ایکومیلیشن ڈپوزیشن انکریز ہو جاتی ہے سم ہاؤ جو کٹینیس میوسنسز ہے وہ ہمارے پاس پولی کلونل اور مونو کلونل امینو گلوبلنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اب پولی کلونل اور مونو کلونل امینو گلوبلنس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں یہاں پہ ہم زیادہ مونو کلونل امینو گلوبلنس گلوبلنس کی بات کریں گے جو کہ جس کا دوسرا نام ہمارے پاس پیرا پروٹینیمیا ہے یہ ہے ایک کنڈیشن جس میں اے ٹیپیکل پروٹین جو ہے نا وہ بلڈ میں ایب نارملی پائے جاتے ہیں اور پلازما سیلز اور ایم پروٹین جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں 
लेकिन जो पॉलिक्लोनल है उसमें हमारे पास बी सेल्स भी होंगे और प्लाज्मा सेल्स भी होंगे और वहाँ जो एंटीबॉडीज हैं वो एम प्रोटीन के अलावा भी बाकी जो प्रोटीन है वो इंक्रीज होंगे यहाँ पे एक टर्म यूज किया हुआ है चाइनीज शेर पाए डॉग्स ये इसकी एक फीचर है जो रिंकलिंग ऑफ स्किन ठीक है हम आगे स्क्लेरो मिक्स एडिमेटर्स में हम पढ़ेंगे इसकी फीचर को उससे रिजेम्बलेंस इसीलिए की गई है कि डीप रिंकल्स म्यूसन डिपोजिशन इन द स्किन टिपिकली टिपिकल कंडीशन कंसिडर टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिव जेनेटिक डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिक ऑफ हेलोरिनिक एसिड जो कि हमने बात की थी कि ये इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है डर्मल म्यूसिन का तो ये जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि हेलोरिनिक एसिड में आ, की मेटाबॉलिज्म में होती है दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है क्लासिफिकेशन को हम फर्दर जो है इस चार्ट से हम करेंगे क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है जो प्राइमरी है उसमें हमारे पास डर्मल मिसिनोसिस है जिसमें हमारे पास लाइकन है जिसे हम पेपुलर मिसिनोसिस भी कहते हैं इसमें हमारे पास फर्दर जनरलाइज्ड फॉर्म भी है लोकलाइज्ड भी है लेकिन जो जनरलाइज्ड है उसकी सब टाइप्स नहीं है लोकलाइज्ड के हमारे पास एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर मिसिनोसिस है डिस्क्रीट पेपुलर लाइकन और क्यूटेनियस जिसे हम पेपुलर मिसोनेसिस ऑफ इन्फेंसी कहते हैं रेडियुलर टाइप है रेटिकुलर एरेथमेटस मिसोनेसिस स्क्लेरोडीमा मिक्स एडीमा इन थारॉयड डिजीज इसकी लोकलाइज वेरिएंट भी है जनरलाइज भी है पेपुलर एंड नेडियुलर मिसोनेसिस इन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज इसकी सेल्फ हीलिंग क्यूटेनियस मिसोनेसिस क्यूटेनियस फोकल मिसोनेसिस और डिजिटल मिक्साइड सिस्ट है फॉलिकुलर दूसरा इसका टाइप है जो कि जिसमें पिंकस हम जिसे एलोपेशिया मिसोनोसा कहते हैं आर्टिकेरिया लाइक फॉलिकुलर मिसोनोसिस है अच्छा अब प्राइमरी में हमारे पास जो एक स्क्लेरेडीमा तक है वो हमारे पास नॉट एसोसिएटेड विद थायराइड डिजीज है फर्दर उसका पार्ट बी जो है वो थायराइड डिजीज है जो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब हम डर्मल मिसोनोसिस में फर्स्ट हम पेपुलर मिसोनोसिस स्टार्ट करते हैं जो कि डिफाइन क्रॉनिक एडियोपैथिक कंटिन्यूस मिसोनोसिस है करेक्टराइज्ड बाय लैकनाइट पेप्यूल्स नेड्यूल्स और प्लाक ड्यू टू एबनॉर्मल डर्मल म्यूसन डिपोजिशन है वेरिएबल डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफ्रेशन इन द एबसेंस ऑफ थायराइड डिजीज जो हमने बात की अब इसका दो जो क्लिनिको पैथोलॉजिकल सबसेट है उसमें यही है कि जनरलाइज पेपुलर जो स्क्लेरो एक तो जनरलाइज है जिसे हम स्क्लेरो डरमाइड फॉर्म कहेंगे दूसरा हमारे पास जो है इस विद मोनोक्लोनल गेमोपैथी एंड सिस्टमिक समटाइम्स लीथल मैनिफेस्टेशन तो इसके जो क्लिनिको पैथोलॉजिकल में हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्म होगा वो रिलेटेड टू मोनोक्लोनल केमोपैथी विद होगा जो लोकलाइज पेपुलर होगा उसमें सिस्टमिक इम्प्लीकेशन नहीं होगी तो ओकेजनली पेशेंट विद एल एम हैव ओवरलेपिंग और ए टिपिकल फीचर्स एंड फॉल बिटवीन प्लेरो मिक्स एडिमा एंड लोकलाइज एल एम अब जो जनरलाइज फॉर्म फॉर्म है एल एम का वो हमारे पास स्क्लेरो मिक्स एडिमा है जो कि स्क्लेरोटिक वेरियंट एल एम का है इसमें हमारे पास स्क्लेरोटिक जो फीचर्स हैं वो हमें मिलेंगे तो बेसिकली दिस इज जनरलाइज पेपुलर एरप्शन ऑन अ स्क्लेरो डरमाइड बैकग्राउंड म्यूसन डिपोजिशन इंक्रीज फाइब्रोप्लास प्रोलिफ्रेशन फाइब्रोसिस एंड मोनोक्लोनल गेमोपैथी इट हैज सिस्टमिक इम्प्लीकेशन क्योंकि हमने कहा कि ये मोनोक्लोनल गेमोपैथी से एसोसिएटेड है दूसरा दूसरी बात इसकी जो एपिटेमोलॉजी है वो 
एडल्ट में यूजली अफेक्ट होता है थर्टी टू एटी ईयर्स में और जो मेन एज पेशेंट है वो फिफ्टी नाइन है और सेक्स uh, इतना प्री डोमिनेंस नहीं है और रेयरली रिपोर्टेड इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन है पैथोफिजियोलॉजी में जैसे हमने पीछे भी बात की कि कुछ साइटोकाइंस अननोन ठीक है लेकिन जो कुछ साइटोकाइंस सचेस ट्यूमर नेक्रोसिस या फिर मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबल और ग्रोथ फैक्टर्स हैं या फिर उसकी जो डिग्रेडेशन म्यूसन की अब रेगुलेशन है उसमें कोई डिफेक्ट हो तो तब म्यूसन डिपोजिशन ज्यादा होगी लेकिन हमने कहा कि जब मोनोक्लोनल जैसे हमने पैरा प्रोटीन भी कहा पैथोजेनिक है लेकिन इसकी जो स्टमुलेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट जो कि म्यूसिन को इंक्रीज कर रहा था अगर हमारे पास पैरा प्रोटीन मतलब कोई जो मोनोक्लोनल हमारे पास रीजन है उसे हम हटा भी दें फिर भी पैरा प्रोटीन लेवल do not correlate with the severity of disease disease progression or the response to the treatment aur iske alawa jo hai development of scleromix edema hamare paas cutaneous granulomatous reaction after intradermal hyaluronic gel injections ke baad bhi hota hai aur after breast silicone implantation ke baad bhi paya gaya hai May suggest a type of autoimmune syndromes induced by adjuvant. ठीक अब हमारे पास पैथोलॉजी में हमारे पास स्क्लेरो जो मिक्स एडिमा है वो ट्रायड है माइक्रोस्कोपिक फीचर हमें तीन चीजें माइक्रोस्कोप में मिलेंगी पहली तो हमारे पास डिफ्यूज डिपोजिट ऑफ म्यूसन कम्पोज मोस्टली ऑफ हाइलोरिक एसिड इन द अपर एंड मिड रेटिकुलर डर्मिस जो कि कंफर्म हमने कहा था जो स्पेशल स्टेन है वो एशियन ब्लू स्टेन एट पी 2.5 है और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास इंक्रीज कोलेजन डेपोजिशन होगी प्रोलिफ्रेशन ऑफ इरेगुलर अरेंज फाइब्रोब्लास्ट होगा एपिडर्मस में भी नॉर्मल और थिन अगर हेयर फॉलिकल हो तो वो ए ट्रॉफी भी हो सकती है और दूसरी बात यहाँ जो स्किन इन्वॉल्वमेंट के अलावा जो हमने कब बात की कि ये सिस्टमिक रिलेटेड भी है तो म्यूसिन में फिल द एंडोकार्डियम एंड वॉल ऑफ मायोकार्डियल ब्लड वेसल्स एज वेल एज इंटस्टिशियम ऑफ द किडनी लंग्स पेनक्रियाज एड्रीनल ग्लैंड एंड नर्व्स लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में अकर अब क्लिनिकल फीचर में हमारे पास टिपिकली uh, जो आएगा वाइड स्प्रेड इप्शन ऑफ टू टू थ्री एम एम फॉर्म इस पिक्चर को हम देखते हुए टू टू थ्री एम एम फॉर्म वैक्सी क्लोजली स्पेस्ड डोम शेप और फ्लैट टॉप पेप्यूल इन्वॉल्विंग द डॉसल एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम हेड एंड नेक रीजन अपर ट्रंक एंड थाई थाई को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और पेप्यूल्स ऑफन आर अरेंज इन स्ट्राइकिंगली लीनियर पैटर्न जैसे ये लीनियर पैटर्न में आ रहे हैं और द सराउंडिंग विल बी शाइनी एंड थिक दूसरी बात हमारे पास जो ये हमारे पास एक डॉसल एस्पेक्ट दिखाया गया है बैक ऑफ द हेड अगर जैसे कि ये अगर स्लाइड आपको दिखाई जाए तो आपसे इस पे डिफरेंशियल्स अगर पूछी जाए तो हम इस पे एक तो हम स्क्लेरोमिक्स एडिमा रखेंगे दूसरा हम इसका लोकलाइज्ड जो वेरिएंट है उसकी सब टाइप है एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर मिसिनोसिस भी रख सकते हैं अगर इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजीज में देखे जाए तो फॉलिकलाइटिस भी रख सकते हैं प्रोराइगो न्यूड्रिलेरिस भी रख सकते हैं या कोई बाइट भी रख सकते हैं और अगर मल्टीपल जैसे हो तो मल्टीपल ट्यूमर में हम करेटोकेंथोमा भी रख सकते हैं 
और जैसे ये बैक ऑफ द जो ईयर को इन्वॉल्व किया हुआ है इसकी अगर आपसे डिफरेंशियल्स पूछी जाए तो आपने स्कैल्प सोरियसिस एटॉपिक डर्माटाइटिस या सिबर्ग डर्माटाइटिस को रूल आउट करना है क्योंकि वो बेसिकली इसी एरिया को इन्वॉल्व करते हैं Rarely non-tender nodules may develop. The glabella typically is involved with long, uh, with deep uh, longitudinal folding that gives the appearance of lunin face. Lunin face, हम इसे कहेंगे जो के इसकी भी differentials uh, between the glabella है और uh, longitudinal uh, जो uh, longitudinal ridges है. तो इसकी जो हमारे पास लेप्रोमेटस लेप्रेसी के अलावा अगर आपसे डीडीज पूछी जाए तो पैकेट डिजीज ऑफ बोन में भी हो सकता है अमेलेडोसिस में भी हो सकता है लिम्फोमा में हो सकता है सीएल में हो सकता है और एमएफ में हो सकता है इसके अलावा भी आ, काफी इससे रिलेटेड आपसे डीडीज पूछी जा सकती है डीप फॉरोइंग इज ऑल्सो एविडेंट ऑन द ट्रंक शोल्डर एंड लिम शेर पायर साइन शेर पायर साइन जो है ना हमारे पास जो हमने बात की थी चाइनीज एक डॉग की वो है ब्रीड है जो कि रिंकलिंग ऑफ स्किन की वजह से उसे यहाँ पे रिजेम्बलेंस दी गई है शेर पायर साइन के साथ इसके अलावा हमारे पास अरेदमा हो सकता है एडिमा एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन में भी सीन इन द इन्वॉल्व एरिया is not uncommon eyebrow ya axillary and pubic hair may be sparse mucosal lesions are absent aur iske alawa hamare paas jo sclerodermoid uh, changes hai skin stiffening hai sclero dactyly and reduced mobility of the mouth and the joint of the hand arms and legs over the proximal uh, interphalangeal uh, joints सेंट्रल डिप्रेशन रेफर टू एज द डोनेट साइन डोनेट साइन होता कैसा है मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती चलो ये डीप फॉरोइंग ऑन द शोल्डर एंड बैक है और जो डोनेट साइन है सेंट्रली डिप्रेस्ड सराउंडेड बाय एलिवेटेड रिम डोनेट साइन ये हमारे पास प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स पे देखा जाएगा कॉम्प्लिकेशन और कोमोरबिटीज जो है हमारे पास एसएच सिस्टमिक ही है सिस्टमिक रिलेटेड है जिसमें हमारे पास अगर जो सिस्टमिक इम्प्लिकेशन है जैसे कि अगर मोनोक्लोनल गेमोपैथी है या माइलोमा है या हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है माइक्रोग्लोबोग्लोबोलिनीमिया है और न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम पेरीफिरल सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी हो या फिर सीएनएस सिम्टम्स हो मेमोरी लॉस वर्टाइको गेट प्रॉब्लम स्ट्रोक सीजर साइकोसिस और दूसरी हमारे पास जो रिमेटोलॉजिकल हमारे पास है एथ्रोलेजिया या अर्थराइटस इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी सी में हमारे पास एनजाइना या एम आई हार्ट ब्लॉक पेरिकार्डल इफ्यूजन और पलमनरी में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इन्वॉल्व होती है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फेजिया या रीनल में अक्यूट रीनियल फेलियर है जो हमारे पास डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस है वो वेरी करता है ठीक वेरी इस तरह से करता है अगर इन्वॉल्वमेंट ये वैसे क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है और अनप्रडिक्टेबल कोर्स है इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर सी है हार्ट किडनी और जो के हमारे पास प्रोग्रेशन टू ओवर माइलोमा वर्सन द प्रोग्नोसिस The main causes of death include dermato or neuro syndrome, which we have with scleromix edema, with fever, convulsion, and coma.
अगर हो और सीवियस या हेमेटोलॉजिकल मेलेग्नेंसीज हो तो ये डेथ की रीजन बन सकती हैं उसके अलावा हमारे पास सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन विद मेल फेलिन थेरेपी जो कि हम माइलोमा में ही यूज करते हैं जो आजकल हमारे पास लेस कॉमनली यूज हो रही है और इसके अलावा अगर इसकी डिफरेंशियल्स हम देखें डिफरेंशियल्स में हमारे पास स्क्लेरो एडिमा आता है जिसमें स्क्लेरो डर्मा आता है सॉरी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जिसे हम कहेंगे स्क्लेरोडीमा और नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस क्लेरेडीमा भी इसी का एक वेरिएंट uh, है लेकिन उसमें भी हम ये पॉइंट्स देखेंगे कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को स्क्लेरोमिक्स um, एडीमा से इस तरह से चेंज uh, वो करेंगे कि अगर एब्सेंस ऑफ पेप्यूल्स हो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो एंटी सीमियर एंटी सेंट्रोमियर पॉजिटिव हो या एंटी एस सी एल सेवेंटी पॉजिटिव हो तो ये सिस्टमिक स्क्लोरोसिस डिजीज है जो कि स्क्लेरो मिक्स एडिमा में हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वैक्सी पेप्यूल्स होता है और ऐसी जो इम्यूनोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं मिलेंगे जो स्क्लेरेडिमा है वो सिमेट्रिकल नॉन पिटिंग इन ड्यूरेशन ऑफ नेक एंड अपर ट्रंक विदाउट पेप्यूल्स है और ये ज्यादा अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ होगा और विद डायबिटीज रिलेटेड होगा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस में हमारे पास रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी और इसमें लेक ऑफ फेशियल इन्वॉल्वमेंट होगी इन्वेस्टिगेशन हम क्या करा सकते हैं स्किन बायोप्सी या सीरम एंड इलेक्ट्रोफेरिस विद अमेनो फिक्सेशन इज मैंडेटरी और थायराइड फंक्शन टेस्ट तो नॉर्मल ही आएंगे क्योंकि ये थायराइड से रिलेटेड नहीं है इसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं टू मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी और फॉर स्किन थिकनिंग इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास स्पेसिफिक uh, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट uh, नहीं है लेकिन जो इसकी मैनेजमेंट हम एक चार्ट से ही फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसके हमारे पास जो रिमिशन है फॉर परसिस्ट कर सकता है फॉर मंथ्स टू थ्री ईयर आफ्टर सेशन ऑफ इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फ्यूजन हैव बीन रिपोर्टेड तो हम इसकी रिस्पांस जो है परमानेंट नहीं है तो हमें सिक्स टू एट वीक्स रिक्वायर होंगे इन्फ्यूजन्स की और जो सेक और किस डोज पे हम देंगे टू ग्राम पर केजी फॉर फाइव डेज फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथ्स सेकेंड लाइन हमारे हमारे पास है थेलीडोमाइड जो कि हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एम जी पर डे जिसमें हम स्टेरॉइड दे सकते हैं बोथ कॉमनली इन कॉम्बिनेशन विद इंट्रावेनिस और रेदर देन एज मोनोथेरेपी और थर्ड लाइन में हमारे पास ऑटोलोगस पेरीफिरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्लांटेशन है और बॉडीजो में एंड डेक्सामिथा से सोन है इसकी एडिशनल अगर थेरेपीज में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेडिकल में आता है ओरल रेटिनोइड साइक्लोस्पोरिन इंटरफेरोन अल्फा हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वेन या कीमोथेरापेटिक एजेंट्स में देखें तो मेलफेलिन जो कि खुद ही डेथ कॉज कर रहा था लेकिन वो उसकी ट्रीटमेंट में भी आ, आ सकता है और टू क्लोरो एडिनोसिन साइक्लोफोसफोमाइड मिथोट्रेक्सोइड और फिजिकल में हमारे पास प्लाज्मा फेरेसिस पुवा यू वी ए वन इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल फोटो कीमोथेरेपी 
अब इसका जो लोकलाइज्ड uh, फॉर्म है लोकलाइज्ड के हमने फर्दर जो है ना हमने सब टाइप्स uh, जो डिस्कस किए थे एक्रल है डिस्क्रीट है पेपुलर और कुटेनियस मिसोनेस ऑफ इन्फेंसी है और नेड्यूलर है और uh, ये भी स्मॉल फॉर्म वैक्सी पेप्यूल्स और नोड्यूल्स प्लाग्स प्रोड्यूस बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पेप्यूल्स लेकिन कन्फाइंड टू ओनली फ्यू साइट्स है जो स्क्लेरो था वो जो है जनरलाइज फॉर्म था और वहां पे स्क्लोरेटिक फीचर्स मिल रही थी यहाँ पे नहीं मिल रही वो पैरा प्रोटीनिमिया रिलेटेड था ये नो पैरा प्रोटीनिमिया रिलेटेड नहीं है और वहां सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ नहीं होगी और यहाँ पे दोनों में ही थायराइड डिजीज एसोसिएशन नहीं होगी इसकी इंसिडेंस और प्रिवलेंस जो है वो अननोन है जो कि रेयर डिजीज है इसीलिए और दोनों ही सेक्सेस इक्वली इफेक्ट होंगे लेकिन जो इसका डिस्क्रीट पेपुलर एलएम टाइप है वो वो ज्यादा फीमेल्स में होगी और जो एक्रल परसिस्टेंट जो है प्रीडोमिनेंसी अच्छा जो डिस्क्रीट पेपुलर एलएम है वो दोनों इक्वली इफेक्ट करेगा सेक्सेस को मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है लेकिन जो एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर मिसोनोसिस है वो फीमेल में प्रीडोमिनेंस है थ्री रेशो वन पैथोलॉजी में जो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे लेस करेक्टरिस्टिक uh, हैं वो मिक्स एडिमा में था जो हमें ट्राइड मिल रहा था और इसमें बेसिकली अपर एंड मिड रेटिकुलर डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफ्रेशन जो है ना वेरी वेरी करता है और जो एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर मेसिनोसिस है वो फोकली इन द अपर रेटिकुलर डर्मिस स्पेयरिंग असब एपीडर्मल जोन जिसे हम ग्रेन ग्रेन जोन भी कहते हैं अन इन्वॉल्व पैथोलॉजिकल जो पेपुलरी डर्मिस का लेयर है उसे हम ग्रीन जोन कहते हैं और जो कुटेनियस म्यूसनेस ऑफ इन्फेंसी है वो कहाँ पे पाया जाएगा वो इनक्लोज बाय एपिडर्मिस सुपरफिशियल होगा क्लिनिकल फीचर में हम अगर बात करें तो एक्ल की जो है मल्टीपल स्किन कलर पेप्यूल्स डिवेलप डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड एंड एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द डिजिटल फोरा क्योंकि हमने कहा था कि हम उसकी डीडीज में क्लियर मिक्सडीमा के जो डॉर्सल एस्पेक्ट की पिक्चर दिखाई गई थी उसमें डीडीज में एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर मिसोनोसिस रख सकते हैं और जो डिस्क्रीट है हमारे पास वो हमारे पास रेडिश वायलिश वायलिशियस और और स्किन जो कलर्ड पेप्यूल्स मिल सकते हैं टू टू फाइव एम एम इन साइज नंबरिंग फ्रॉम फ्यू टू हंड्रेड ये ज्यादा मोस्टली ट्रंक और लिम्स पे होता है और सिमेट्रिकल पैटर्न में होगा जो कंटिन्यूस पेपुलर म्यूसनोसिस ऑफ इन्फेंसी है वो ओपलेसेंट पेप्यूल्स जो अपेयर होंगे वो अपर आर्म नेक या ट्रंक पे होगा नेड्यूलर फॉर्म जो है ना मल्टीपल नेड्यूल्स ऑन द लेम ट्रंक विद द माइल्ड और एब्सेंट पेपुलर कंपोनेंट होगा लोकलाइज्ड एलम जो है हमारे पास एसोसिएशन इसकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एच आई इन्फेक्शन से या एक्सपोजर टू टॉक्सिक्स ऑयल और एल्ट्रोटोफेन या हेपेटाइटिस सी से एसोसिएट uh, करता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास जो हिस्टोलॉजिकल हम एग्जामिनेशन पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जैसे कि ग्रैंड जोन है वो ग्रेनोलोमा एनोलायरे में भी मिल सकती है और 
जो लाइकन एमाइलोडोसिस है लाइकन प्लेनस है लाइकनाइड एरेप्शन है या एरेप्टिव पॉलीजिनोमा ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकते हैं डिजीज एंड कोर्स एंड प्रोग्नोसिस क्या है इसकी uh, ये वेरी करता है क्रॉनिक है बट बिनाइन कोर्स है एबसेंस ऑफ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है और प्रोग्रेशन टू स्क्लेरोमिक्स एडिमा हैज बीन हैज बीन नेवर प्रूवन मैनेजमेंट में हमारे पास वेट एंड सी अप्रोच और जो हमारे पास बाकी ट्रीटमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डर्म एब्रेजन सी ओ टू लेजर इलेक्ट्रो कोगुलेशन टॉपिकल इंट्रोलेजनल कॉर्टिकोस्टेराइड या हेलोनेडेज इंजेक्शन और ओरल रेटेनाइड्स या पुवा और टॉपिकल जो कैल्सिन इनहिबिटर हिबिटर है वो हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन में अकर इवन इन द सेटिंग ऑफ एच आई वी एसोसिएटेड केसेस दूसरा हमारे पास है रेटिकुलर एरेथोमेटस मिसोनोसिस जिसे हम मिड लाइन मिसोनोसिस भी कह सकते हैं वो बेसिकली इस तरह से रेटिकुलर पैटर्न जो आपका फ्रंट चेस्ट है उसे इन्वॉल्व करता है इज अ रेयर क्रॉनिक प्राइमरी कंटीन्यूस म्यूसोनोसिस जिसे हम परसिस्टेंट रेटिकुलर मैक्यूलर रेथमा और रेथमेटस पेप्यूल्स या प्लाक्स इन द मिड लाइन ऑफ द बैक और चेस्ट पे मिलेगा रेयर डिजीज है और इट अफेक्ट प्रीडोमिनेटली मिडल एज वुमेन और मेन और चिल्ड्रन में भी हो सकती है इसकी जो एसोसिएशंस हैं वो मेलेग्नेंसीज के साथ हैं हेमेटोलॉजिकल या ब्रेस्ट लंग कॉलोन मेलेग्नेंसी के साथ है थायराइड डिसफंक्शन हैव बीन सम टाइम्स एसोसिएटेड या ऑटोम्यून डिसऑर्डर के साथ है जैसे एस एल ई डायबिटीज आइडोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपूरा एंड ऑल्सो एच आई पैथोफिजियो जो है ना अनकलियर है वायरल डिजीज एंड अमेनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैव बीन इम्प्लीकेटेड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारे पास फोटो एग्रेवेटेड डिसऑर्डर्स हो गए द रोल ऑफ द सनलाइट इज एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्शियल ओरल में हमारे पास आ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव है प्रेगनेंसी है मेंसेस हीट एक्सरे थेरेपी एंड दीज आर द प्री डिस्पोजन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पैथोलॉजी में हमारे पास जो है वो जो डिपोजिट है इंटरस्टिशियल वो अपर डर्मिस म्यूसन अपर डर्मिस में होगा अलोंग विद अ पेरीवेस्कुलर एट टाइम्स पेरीफोलिकुलर टी सेल इनफिल्ट्रेट विद वेरिएबल डीप पेरीवेस्कुलर एक्सटेंशन देयर इज स्लाइट वेस्कुलर डायलिटेशन और एपिडर्मस जो है ना टिपिकली नॉर्मल हमें मिलेगा और डायरेक्ट इन अमेनोफ्लोरेंस हमें नेगेटिव मिलेगा बट जो ग्रेनुलर डेपोजिट ऑफ अमेनो ग्लोबल एम ए एंड सी थ्री हैव बीन सीन एट डर्मल एपिडर्मल जंक्शन क्लिनिकल फीचर में हमने बात की कि एरेथमेटस मैक्यूल्स इंटूरेटेड पेप्यूल्स और प्लाक्स लाइक लीजन होगी लेकिन लेक ऑफ स्केल होगा जो कि एस डी सी से वो डिफ्रेंशिएट करेगा मिड लाइन चेस्ट पे होगा ए टिपिकल एरियाज आर्म एबडोम फेस लेग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है और द लीजन आर ओकेजनली प्रोराइटिक अच्छा इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो ओवरलैप बिटवीन आर एम एंड लुपस एरेथोमेटिस टिमिडस है क्यों 
क्योंकि दोनों का जो क्लिनिकल है वो सेम कंडीशन है लेकिन जो हिस्टोलॉजिकल सिमिलरिटीज है वो भी सेम है लेक अम्यून सेरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज रिस्पॉन्ड वेल टू एंटी मलेरियल एंड रिजोल्व विदाउट रेजिडियल रीजन है तो बेसिकली जो है इनकी रिलैप्स रिजेम्बलेंस है क्यों क्योंकि ये एंटी मलेरियल को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और दोनों में सीरियोलॉजिकल जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज हैं वो लेक है और हिस्टोलॉजिकल सिमिलरिटीज हैं को हमने कहा या पेट्रासिस वर्सिकुलर इन्वॉल्व द सेंट्रल चेस्ट लेकिन जो इसकी स्केलिंग है उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कलर और कॉन्फ्लेंट एंड रेटिकुलेटेड पेपिलोमेटोसिस ऑफ गॉर्जेरोट कार्डियोट ये डिजीज आता है हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस क्या है क्रॉनिक डिजीज है अगर हमने अनप्रेडिट छोड़ा तो उसकी ड्यूरेशन जो है ना ज्यादा रह सकती है पंद्रह साल में जो है ना वो क्लियर हो सकती है लीजन इन्वेस्टिगेशन में जनरली हम एबनॉर्मल जो है ना कोई भी हमारे पास एबनॉर्मल वो लेबोरेटरी उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी एज सच एंटी मलेरिया हम फर्स्ट लाइन हमारे पास एंटी मलेरियल है हाइड्रो क्लोरोक्विन फोर हंड्रेड एम जी डेली सेकेंड लाइन में टॉपिकल एंड सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टोराइड या टॉपिकल कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर या थर्ड लाइन में हमारे पास फोटोथेरेपी और पल्स डाय जो है ना लेजर हम यूज कर सकते हैं जो एंटी मलेरियल है उसमें रिजल्ट जो है ना हीलिंग वो विद इन वन टू टू मंथ्स है और इसके रिलैप्स भी हमने आ, नहीं देखी इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिकल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टोराइड्स हैं उसके अलावा टॉपिकल टेक्रोलिमस है और पाइमिक्रोलिमस है ओरल एंटीस्टमिन है टेट्रासाइक्लिन है ये साइक्लोस्पोरिन भी यूज हो सकती हैं स्क्लेर एडिमा की हम इज अमेट्रिकल डिफ्यूज प्रोग्रेसिव नॉन पिटिंग स्वेलिंग एंड इन ड्यूरेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय caused by thickened dermis and deposition of mucus types kya hain ek to diabetic uh, related hai aur ek uh, jo hai na non diabetic hai jo diabetic hai wo 25 to 50% hai ye slowly progress karega non resolving course hogi iski aur ye poorly controlled insulin in uh, insulin dependent diabetes patients mein hoga और दूसरा हमारे पास जो नॉन डायबिटिक है वो 25 परसेंट आइडियोपैथिक होगा 25 टू 50 परसेंट जो है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा और 10 टू 20 परसेंट जो है ना एसोसिएशन होंगी मोनोक्लोनल गेमोपैथी के साथ मल्टीपल माइलोमा हो गया या जो उसके अलावा हमारे पास मिस कंडीशन जो है वो एच आई वी इंटरनल मेलेगनेंसीज या ऑटो अम्यून डिसऑर्डर के साथ है रेयर कंडीशन है बाय नॉन पिटिंग इंटोरेटेड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद डायबिटीज और विद हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन और ब्लड क्रेजिया एपिडेमियोलॉजी क्या है ये रेयर है ऑल पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो डायबिटीज जो डायबिटिक पेशेंट हैं अमंग उसमें स्क्लेरेडिमा जो है वो टू टू पॉइंट फाइव टू फोर्टीन परसेंट डायग्नोज हो सकती हैं जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी टू पॉइंट फाइव टू फोर्टीन परसेंट चांसेस हैं कि उनमें पाई जाए स्क्लेरेडिमा और जो ये फॉर्म है डायबिटीज वाली वो मेन में ज्यादा है टेन रोशो वन है जो कि अदर फॉर्म जो नॉन डायबिटिक है वो 
कॉमनली जो है ना वो वुमेन्स में है टू रेशो वन एसोसिएशन में मैंने बता दिया आपको कि जो नॉन डायबिटिक है उसके रीजंस क्या होंगे और डायबिटिक नॉन डायबिटिक जो है वो एडियोपैथिक है पोस्ट इन्फेक्टिव टाइप विद अक्यूट ऑनसेट है स्ट्रेप अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है इन्फ्लुन्जा मीजल्स मॉम्स चिकन पॉक्स या साइटोमेगेलो वायरस डिफ्थीरिया इंसफ्लाइटस या डेंटल एप्सिस की हो या फिर मोनोक्लोनल जो केमोपैथी एसोसिएटेड टाइप है उसमें हमारे पास या ऑटो अम्यून में हमारे पास डिजीजेस है या इंटरनल मेलेग्नेंसीज में हमारे पास मेले इन, इन, जो मेलेग्नेंट इंसुलिनोमा है या गोल ब्लैडर कार्सिनोमा है या एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या एच आई वी इन्फेक्शन हो तो इंसुल इंक्रीज 